Hey, what's up mga idol? Magandang araw sa inyo. Welcome back for another video na pag-uusapan natin ngayon. At ang pag-uusapan nga natin ay ang dalawang napakabigat na laro ngayong araw na ito sa labang Brooklyn Nets kontra sa Houston Rockets at ang game ng Dallas Mavericks kontra sa powerhouse team na Los Angeles Lakers. Paano nga ba nanalo ang Brooklyn Nets at Los Angeles Lakers sa kanika nilang mga laro? Ngayong araw, ibibreakdown rin natin mga idol ang naging matchup sa pagitan ni na Kyrie Irving at James Harden at ang laban rin ni Lebron James at ang reigning rookie of the year na si Luka Doncic na balito kong mga idol ay parehas nga daw nagtala ng malalaking numero sa kanilang overtime game. Siguradong masaya tong mga idol kaya tara. Samahan nyo ko. Unahin muna nga natin ang naging laro ng Brooklyn Nets at ang Houston Rockets na magfi-feature ng point guard matchup ni na Kyra Irving at James Harden. Ngunit sa parte nga po ng Brooklyn Nets, wala nga silang ipang tatapat kay Russell Westbrook. Kaya napakahalata ang dihado sila sa laro. Pero hindi nga sila nagpatalo at na-upset pa nila ang Houston Rockets sa score na 123 to 116 panalo ang Nets dito mga idol bago man nga magumpisa ang game kalaban ng Houston sa unang apat na laro nga muna ng Nets ay siguradong masasabi nating naging show nga yon ni Kyrie Irving ngunit tatlo nga doon ay natalo sila subalit so, ngayong araw nga ito sa panlima nilang laro ay naipakita na nila ang kanilang best performance ngayong season dahil sa kanilang napakabalansing opensa at napakahigpit na depensa kalaban ang Houston Rockets na ginanap sa kanilang home court na Barclays Center. Samantala mga idol, di nga nakapagtataka na nakapagtala ng malalaking numero ang duo ni Russell Westbrook na merong 27 points, 8 rebounds at 7 assists sa kanilang 36 minutes sa laro. Habang si James Harden naman nga mga idol ay nagkaroon ng 36 points, 8 rebounds at 5 assists sa laro. Bagamat nga nakauna ang Houston sa first quarter ng laro, sinunod-sunod naman nga sila ng Brooklyn Nets sa tatlong sunod na quarter dahil sa madaling pag-adjust ng Brooklyn Nets at ni Kyra Irving. Napako naman nga po sa 12 three-pointer ang nagawa ng Rockets sa kanilang 48 tinira. Habang naman mga idol, pinangunahan na nga po ni Torian Prince ang Brooklyn Nets na mayroong 27 points at ang kanyang career high na 12 rebounds. Samantala, nagdagdag rin nga po si Kyra Irving ng kanyang sariling double-double na 22 points at 10 assists. Ito nga ang kauna-unahang laro na hindi si Kyra Irving ang leading scorer sa game ng Brooklyn Nets. Punta naman tayo mga idol sa pagsalpukan ng kupuna ng Los Angeles Lakers at ang Dallas Mavericks ngayong araw. Napersa nga po ng Los Angeles Lakers ang kanilang laro upang sila ay makapag-comeback at nanalo pa sa overtime game sa score na 119 to 110 sa pamamagitan nga ng nagawang triple-double ni Lebron James na umabot ng 39 points, 16 assists at 12 rebounds at may kasama pang apat na steal sa tinapata naman nga po ni Luka Doncic ng kanyang sariling ikasampong triple-double sa kanyang karir na mayroong 31 points, 15 assists at may kasamang 13 rebounds. Nagtala naman nga po si Anthony Davis ng 31 points at 8 rebounds para sa Lakers na naibura ang 15-point deficit nila kontra sa Dallas Mavericks. Samantala, si Danny Green naman mga idol ay ang naging hero ng Lakers dahil sa kanyang buzzer-beating 3-pointer para mapwer sa ang game sa overtime. Sa season debut nga po ni Kyle Kuzma para sa Lakers ay nakapagtala nga po siya ng 9 points 3 rebounds. Ngunit umalis nga siya sa game dahil sa kanyang natamumuling ankle injury. Para naman nga mga idol sa Dallas Mavericks, nagkaroon naman nga po ng 16 points at 9 rebounds si Kristaps Porzingis. Kahit man nga po pinangunahan ni Luka Doncic ang Mavericks, nawala naman nga po siya sa huling minuto ng laro dahil sa kanyang natamong head injury. Isa nga ito mga idol sa best game ni Luka Doncic sa kanyang karir. Ngunit hindi nga ito sapat upang manalo sila laban sa kupunan ni Lebron James at Anthony Davis. Well, kung mapapansin nga po natin ng mabuti, experience pa rin nga po ang nanaig sa laura ng Los Angeles Lakers at Dallas Mavericks at naging dahilan kung bakit sila nakahabol pa ang Lakers at nanalo pa sa unang game sa tatlong sunod-sunod na road trip ng Los Angeles Lakers. Para nga po sa mga fans dyan ng Lakers, sunod nga pong kakalabanin ng Lakers ay ang kupunan ng Chicago Bulls. So that's it for today's video mga idol. Once again, I'm your JZone TV. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin nyo rin yung notification bell button para wala kayong malampas ang mga videos natin dito. So yun mga idol, thanks for watching. Hopefully nag-enjoy kayo mga idol.